wa chama chetu chama cha mapinduzi waheshimiwa mawaziri na madaibu mawaziri mbalimbali mlioko hapa Dr. Abdul Hamid Yahya Mzee katibu wa baraza la mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Said Hassan Said mwanasheria mkuu wa rais mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Abdallah Juma Sadala maarufu Dr. Magodi naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar mama zetu wakuu mama zetu wa viongozi wakuu njogo kwenye jukwaa wakuu natambua kuwepo kwenu nyote Dr. Suleiman Rashid Muhammad mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi bodi ya wadhamini ya ZSSF na mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko huu ndugu yetu ndugu Sabra Isa Machano Mheshimiwa Hassan Katibu Hassan mkuu wa mkoa wa mjini Magharibi ndugu yetu ndugu Talib Ali Talib mwenyekiti wa mkoa wa mjini wa Sisi viongozi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama ndohudhuria natambua kuwepo kwa wajumbe wa kabati kuu ya halmashauri ya taifa CCM na wajumbe wa halmashauri ya taifa viongozi mbalimbali wa serikali mlioko hapa viongozi wenzangu wa CCM na vyama vingine vya siasa mnohudhuria ndugu wananchi wenzangu nyote mabibi na mabwana asalamu alaikum Napenda nianze kuongea nanyi kama kawaida na ilivyo ada nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mweza wa kila kitu kwa kutupa hidaya ya uhai na afya njema tukaweza kukutana leo hii hapa pala maarufu na muhimu sana katika kulifungua jengo jipya la biashara hapa michezani ambalo serikali tumeamua tuliite jina la michezani mmoro. Natoa shukrani nyingi sana kwa kwa mheshimiwa balozi Mohamed Ramia, waziri wa fedha na mipango kwa kunikaribisha na kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii muhimu. Vile vile ni ushukuru uongozi wa management ya mfuko wa jamii wa Zanzibar ZSSF kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii leo. Shughuli yetu hii ilipata bahati ya kusoma aya za Qur'an tukijikumbusha mafunzo ya Mwenyezi Mungu kwetu na kwa hivyo nataka nimshukuru sana kijana wetu Sheikh Saif Sheikh Rashid Saif kwa kuja kusoma Qur'an tukufu Sheikh Qasim Saif Rashid Lakini vile vile niwashukuru vijana wetu mahiri yao mtu na ndugu yake utadhani pacha wa kwao eh ndugu Amina Mkombe na Toto Mkombe hawa ni wasomaji maarufu sana wa utenzi hapa Zanzibar Leo mwaatania kama leo mmeingia wenyewe uwanjani. Maana siku nyingi tulikuwa tujiwasikia. Tunazoea kumuona Amina Suizi kwenye ZDC. Akifanya kazi kwa bidii kubwa sana. Wote hao nawashukuru kwa hivi leo. Ndugu wananchi wenzangu na ndugu wana CCM kwa kweli kipindi hichi kimekuwa cha faraja kubwa sana kwetu. Faraja tulionayo ni kubwa na inatokana na ukweli kwamba ile mipango yetu yote mikubwa tuliyopanga tumeweza kuitekeleza tukiongozwa na ilani yetu ya sisi ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2015-2020 pamoja na mikakati mingine mikuu ya utekelezaji wa mipango yetu na ni dhahiri kazi hiyo tumeifanya kwa ufanisi mkubwa sana kwa hivyo nataka mtoshe ongeza zangu na shukrani zangu, zangu za dhati kwa uongozi wa Wizara ya Fedha na Mipango kwa mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF 
na hasa ni mshukuru katibu mkuu wa Idara ya Fedha na Mipango ndugu yangu ndugu Hamis Musa Omar kwa kuongoza watendaji wa wizara hii na kuisimamia mipango yote na miradi mbalimbali inofanywa na Wizara ya Fedha na mfuko wa ifaida jamii ya Zanzibar jitihada zenu kubwa sana mlizochukua kwa kushirikiana na serikali katika kuitekeleza ilani ya uchaguzi mkuu ya CCM ya mwaka 2015-2020 nasema ongereni sana sina budi vile vile nishukuru sana wizara ya fedha na mipango kwa kualika wageni wetu wote walioko hapa ndugu zetu kutoka mifuko ya hifadhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wote walioko hapa hivi leo mmefanya jambo zuri sana kualika watu mbalimbali kuja kushuhudia tukio kubwa hili la kihistoria hapa Zanzibar kadhalika nataka niwashukuru viongozi wa chama cha mapinduzi wakiongozwa na naibu katibu mkuu hivi sasa kwa kushiriki kikamilifu katika shughuli zote zinazofanywa na ZSSF hapa Zanzibar nataka vile vile niwashukuru kwa dhati kabisa viongozi wote wa vyombo vya habari ZB, ZBC na zeta sisi za sekta binafsi za utangazaji vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na wananchi wote kwa ujumla ambapo daima tumekuwa pamoja nao katika kuzifanikisha shughuli zetu kwa namna hii tuliofanya hivi leo kwa ni nyote nasema asanteni sana lakini zaidi kwa mahudhurio makubwa yenu hivi leo yametia kola ongereni sana ndugu wananchi leo ni siku maalumu haitotokea baadaye Mungu akipenda tuzindue tena jengo la michezani mall tulizindua leo kwa hivyo leo ni siku maalumu tunapofanya uzinduzi mkubwa huu nataka nikukumbusheni matokeo mawili matatu yaliyopita wiki mbili zilizopita tarehe moja Septemba mwaka huu niliyafungua makazi ya wananchi wa nyumba za kulembweni katika wilaya ya Magharibi B nyumba zilizojengwa na mfuko wa ifadha jamii ZSSF tarehe nne Septemba mwaka huu tulikutana hapa hapa katika ufunguzi wa jengo la biashara na ofisi jengo ambalo tulipa jina la marehemu mzee wetu Sheikh Thabit Kombo lilikuwa nyuma ya mnara wetu huu tarehe ya Septemba juzi tu tulikutana katika uwanja ndege wapale kisauni siku hizo wengine nasema kembe samaki lakini pale ni kisauni tukilifungua jengo la abiria ambalo serikali tumeamua tulete jina la, jina la terminal 3 maana hizi terminal ziko tatu sasa ya kwanza ile ya zamani ilianzishwa mwaka 1929 ya pili hapa sasa hivi inatumika na hii mpya ni ya tatu uwanja huu wa kimataifa kwa Abed Aman Karume umekuwa wa aina yake sasa kwa kupata jengo jipya litakalokwenda na wakati wa ya Zanzibar na hasa Zanzibar inaongozwa na chama cha mapinduzi nataka nikunomonezeni na yeye fanyeni kama mkusikia lakini shoko nomonezeni kwa baada ya 12 kesho kutwa. Kwa mwezi wa Oktoba kesho kutwa. 
inshallah Mungu akipenda tutafungua nyumba za kisasa za kwahani tutaanza na lile jumba lilokuwa tayari kwa niaba yale ambayo hajamalizika tokea sheria ufunguzo majengo haya ya makazi ya wananchi wa Zanzibar matokeo yote haya yana maana kubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi hapa Zanzibar na ni kielelezo halisi cha malengo ya mapinduzi matukufu ya tarehe 12 Januari mwaka 64 nipo nilivyosema pale mwanzo kwa mpata faraja na furaha kubwa leo kwa hivyo baada kukunongonezeni sasa nyote na kuelekea ni rasmi na kuelekea ni rasmi ili muhudhurie kwa wingi katika shughuli yetu ya ufunguzi wa nyumba za kuhani sisi moyo ndugu wananchi tumekutana hapa kulizindua jengo hili la biashara la michezani michezani moro kwa kiwango cha Zanzibar ile jengo kubwa sana kwa viwango za nchi nyingine duniani walioanza zamani mambo ya maendeleo kabla yetu ni nyumba ya kawaida lakini sisi kwetu jambo kubwa sana ni kimaendeleo tunazungumzia biashara serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika uongozi wangu mimi nikasaidiwa na wenzangu wengi serikalini tulifanya uamuzi tulijenge jengo hili na lile Sheikh Thabit na mnara huu maksudi nitaeleza baadaye kwa hivyo ninapozungumzia michezo ni molo nazungumzia swala la biashara na sekta ya biashara ina umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa wananchi wetu ina uhusiano mkubwa na sekta ya usafiri, ya usafiri na usafirishaji biashara haiendi bila sekta ya usafiri na sekta ya usafirishaji ambayo huunganisha watu kutoka vijijini na mjini katika kanda mbalimbali za taifa nchini na za kimataifa na ndio maana serikali yetu imelipa kipaumbele swala la biashara mkubwa sana na limeanza kufanywa kazi tangu awamu ya kwanza hadi awamu hii awamu hii ya saba serikali hii awamu ya saba ililivalia njuga kwa nguvu zaidi na uimarishaji wa sekta hii kwa kuongeza ujenzi kwanza kwenye barabara zetu ili zote za kisasa ili watu wote walio kwa mashamba na mijini waweza kuja mjini kufanya biashara zao Nataka niseme vile vile juzi tarehe pili mwezi wa Oktoba nilizindua barabara mpya mbili kwa pamoja barabara kutoka fuoni kuelekea kombeni au natoka kombeni unajia fuoni barabara ambayo haikuwepo kabla na maeneo yale wanayojua hakuna aliyejua kama pangekuwa kuna barabara kama ile leo lakini tumefanya kwa sababu ya maendeleo ya Zanzibar barabara ya pili inayozindua na hiyo vile vile watu hawakudhania kama pale pangekuwa na barabara kutoka Jumbi kwenda Kwani ujenzi wa barabara hizi ni lengo kubwa sana za kusafirisha watu na bidhaa zao watu na mahitaji yao watu na matatizo yao lakini vile vile kuimarisha sekta ya biashara na uchumi hapa Zanzibar lakini biashara hizo ziko kufanya zamani hazikuwa kwa manufaa yoyote ya wananchi halisi wa Zanzibar wenyewe bali biashara hizo zilikuwa kwa manufaa ya watawala na mabepari waliokuwa wanaudhibiti uchumi wa Zanzibar kwa njia zote za kiuchumi faida na mapato yake ya biashara hizo ambazo wakizifanya 
ye le fele ko ki sanje saida ko tumi ka sanje ba ko ne me fanya be sara wote ha walikuwa ni wageni wa sanje wale safarisha mapato ya Zanzibar kupeleka kwao wale lazimika wale safarishe mazao na faida ya biashara hizo kwa kukubaliana na sultan wa Zanzibar wakati huo kwa kulipa kiwango kidogo cha kukubaliana wao hakupata mtu kaida mnyongo wa Zanzibar chochote haikuwa biashara ya manufaa wakati huo kulikuwa na makampuni makubwa 31 hapa Zanzibar yaloanzishwa kati ya mwaka 1832 na mwaka 1907 katika kampuni hizo kulikuwa kuna wafanyabiashara wakubwa Zanzibar jumla ya wafanyabiashara waliosifika 140 na kila mmoja wao alikuwa na biashara yenye zaidi ya thamani kwa miaka hiyo ya shilling 1700 ambazo zilikuwa ni fedha nyingi sana wakati huo baada ya kufanya biashara hawa walikuwa hapo hadi mapinduzi yanafanyika mwaka 1964 hakuwepo hata mwa Afrika moja halisia alikuwa akitajika kufanya biashara wazee wetu walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo kusuza njugu za kukanga chaza poeza eh biashara kama hizo kuuza bizari mitaani hawakuwa na biashara za maana za kuendesha maisha yao zote zilihodhiwa na wakubwa wenyewe unyonyaji wa nguvu za wazanzibari wenyewe wafanyakazi na wakulima ni miongoni mwa sababu muhimu sana zilizopelekea wananchi wa Zanzibar wafanye mapinduzi tarehe 12 Januari mwaka 64 kutokana na madhila hayo ya dhulma katika nchi yao wananchi wa nyongi wa Zanzibar walikuwa wakitumiwa zaidi katika maduka na mashamba mebepare kufanya kazi zilizohitaji sulubu kazi zilizokuwa za harubu ngumu ndio yakendesha maisha yao mapinduzi ili lazim wazee wetu wafanye mapinduzi kubadilisha hali ya maisha ya watu wa Zanzibar tuliopo leo tunalolibadilisha haiba yake na hadhi yake palikuwa hapa na majina kadhaa wa kadhaa hapa jina kubwa hasa tunalijua pakiitu hapa kachorora pale huu palikuwa hapa na muembe hapa kucheza ngoma kisonge pakiitu muembe kisonge na kabla ya mapinduzi kulikuwa kuna maeneo ya jirani Mwamberi Kunda Mwembe Sanda Gongoni yote maeneo ya pamoja yalikuwa lakini umumu mkubwa alikuwa ni Michenzani eneo hili eneo hili ambalo tunaliwekeza sasa palikuwa pana makaburi lote kuanzia huku mpaka mwisho kuelekea studio ya leo kwa wengine tumeyaona makaburi hayo na walizungusha ukuta hapa kwa na ruhusa kupita mtu wala kujenga mtu
Pane historia kubwa sana hapa. Sitaki ni sema leo siku sio siku yake. Marem ze Karume sote tunajua. Aliamua kuanza ujenzi wa nyumba za maendeleo hapa baada ya kubaliza kwa juni wa Mjerumani na kule Kilimani. Akaja kaanza nyumba za michezani zijenge upya zikavunjwa kuanzia mwaka 68 mwishoni mpaka 69 na tarehe 5 Mei mwaka sabini eneo hili pakaanza kuja nyumba za maendeleo ndio hizi nilieleza mara ya mwisho kati nazindua jengo la Sheikh Thabit Kombo kwa nini michezani pasiwe pale pengine na pale nirudie leo Michezani ndio kwa kitovu cha wanyonge cha maendeleo. Michezani ndio kwa sehemu muhimu ya ngambo. Ukisema ngambo basi naanze michezani kwa ya mpaka Nyangombe huko. Na imeitwa ngambo kwa sababu ilitengwa. Kijografi ngambo ligeka Zanzibar ligeka sehemu mbili. Mji Mgongwe majumba ya mawe yakiitwa na ngambo huko. Ngambo maana yake ilikuwa unavuka, unavuka bahari kwa kama kuna mpaka wa mjini mjini wa ngambo ngambo kwa bahari haya mambo makubwa marefu ya kihistoria sitaki ni aseme leo mzee wetu yupo wote anayejua huwa anatudongoneza dongoneza lakini leo hatuvuki kutoka mjini kuja huko upande wa pili wala sasa hakuna ngambo mawe bahari haipo ni njia moja kwa moja kutoka mjini mitaa ya Urumzi shangani unakuja zako ngambo upande wa pili wa miwa huko sasa. Kwa mzee Karume akaamua kujenga eneo hili kwa historia yake na unyonge walikuwa watu wa ngambo walivyodharauliwa. Akojenga majumba ya mawe ya golf huko. Kwa yote aliyeishi kule. Yeye akaamua kujenga huko sasa. Akaandika historia mpya ya Zanzibar. Na sisi tunafuatia alotuachia hata mzee Karume. Tunafanya hivyo hivyo tunajenga huko sasa baraza la mapinduzi la serikali ya mzee Zanzibar tukaamua tuimarishe michezani izidi kubadilika ishamiri haiba yake na sifa zake biashara zinainua uchumi wa nchi viwanda vinainua uchumi wa nchi leo tunazungumzia biashara na michezani moro katika miaka hivi karibuni wananchi wa Zanzibar walianza kuzinduka katika kuchangamkia fursa za biashara sio kama miaka ile tuliochwa nyuma hapa mchezani taarifa alisoma ndugu yangu ndugu Hamis Musa kati mkuu wa fedha tukalazimika tuyaondoe makontena biashara yale ambayo ndugu zetu wakitafuta riziki kwa kufanya biashara zao na biashara ile shamiri sana hapa michezani. Tukasema kwa sifa ya eneo hili na historia yake lazima tujenge jengo la biashara liwe biashara za kisasa. Michezani moli oye. Leo tunashuhudia eneo hili limebadilika sana. Kutoka makontena kadhaa kuja jengo kubwa la kisasa la golf saba. Sisi moyo maisha ya wananchi ya biashara hapa yatakuwa bora na tulianza kubadilisha maeneo kadhaa pamoja na darajani pale kulijenga upya jengo la chawal maarufu jengo la train kwa nini tunaimarisha biashara watu wafanyakazi pale pazuri wao ya kivulini wapate manufaa katika mungu ndugu Hamisi Omar amesema kama tuna mpango mkubwa sana wa serikali ambao ulishakubaliwa na benki ya dunia na nilegusia wakati nafungua jengo la Habit Combo Building tutakuwa na mpango tunaoita zedi kubwa big z wa marekani nasema big z ambapo tumeunda mpango boosting inclusive growth of Zanzibar integrated development project kaitaja ndugu Hamis Musa nimeenda rudia 
Mradi huu utakochukua miaka mitano mpaka saba una lengo la kupamba haiba ya eneo hili mpaka mkunazini na kuimarisha biashara. Yajayo Ndipo nitamwambia Dr. Hussein Mwinyi. Ndipo atakapokuwa hivyo mradi huu utafungua fursa za kiuchumi hapa Zanzibar. Mwenye wataalamu wanasema kutakuwa na michezani green corridor. Mungu atupe uhai na uzima tuje tuyashuhudie haya. Lazima tumunge mkono ndugu yetu Dr. Hussein Mwinyi. Na anapotuambia yajayo ni neema tupu tuamini hivyo ndivyo tulivyokuwa. Neema hizo zitakuja kwa kufanya kazi kwa jitihada. Neema hizo zitakuja kujitarisha vizuri kila mmoja wetu. Ila yetu ya uchaguzi mkuu ya CCM itatuongoza kuyapata hayo mazuri yajayo. Lakini la kubwa zaidi na yeye atusisitiza katika mkono wetu ya hadhara ya kampeni. Lazima tuendelee kwa pamoja sote, watu wa na watu wa Pemba, wa Zanzibar nzima. Tuishi kwa amani. Umoja na mshikamano na utulivu. Bila hayo yajayo yatakao yakuja ili aje kwa kasi na atendeke lazima kwa Zanzibar wenzangu na watanzania tuendeleze amani Bwana nchi ripoti za tafiti zinazofanywa hapa nchini zinaonesha kwamba nchi yetu imejaliwa kuna tabaka kubwa la vijana lakini inaonekana kwamba mchango wa vijana katika kuendeleza uchumi wetu hapa Zanzibar bado si mkubwa Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inajenga miundombinu kama hii ya kibiashara ili kuimarisha shughuli za kibiashara na kuukuza uchumi wetu kwa kuwashirikisha wananchi katika kuendeleza biashara kwenye mazingira mazuri ya kisasa yanayokwenda na wakati na vijana na nyinyi mnashirikishwa humo humo lazima sote ni sana vijana. Mbele kani sisitize tena leo kwa mara nyingine. Kama mko ngisema miaka yote kumi ya uongozi wangu. Kwamba ili tupige hatua kubwa na fursa za uwekezaji zinazokuja vijana wetu pata ajira. Basi jambo moja la msingi tabia yetu ya kufanya kazi kwa mazoea tuiwacheni tusifanye kazi kwa mazoea. Wazungu wanasema business as usual. Lazima tubadilike, tufanye kazi kwa jitihada, kwa ari mpya na nguvu mpya, lakini kwa mwendo mpya. Kwa kujitahidi na kufanya kazi vizuri zaidi. Sisemoe. Serikali imejenga jengo hili la biashara la Michezani Mall ili wananchi waingie katika utaratibu wa kuuza biashara kwa njia za kisasa. Majengo kama haya ya biashara tunayakuta katika nchi za wenzetu mbalimbali. Na majengo haya nchi ni kwa wenzetu hayakwanza hivi karibuni. Baadhi yao yameanza mwaka mbili kama kule Marekani katika jiji moja jiji la Kansas 
ambalo likiitwa Country Plaza yameendelea kujenga majengo haya nchi mbalimbali leo dunia yote wengine washindana kwa majengo marefu ni kwa moja la Dubai pale Buruji Khalifa ndio refu duniani sasa zina korofa karibuni 100 na na nne na tano na sita sisi tunakwenda huko huko lakini tunaanza na saba kwa kabla ya kwenda na hesabu ya mia moja majengo ya biashara kama haya hayajengwi kwa ajili ya shughuli za kuuza na kununua vitu tu lakini majengo kama haya yanajumuisha huduma mbalimbali za kijamii zinazohusiana nazo kama huduma za elimu afya mambo ya urembo na manukato burudani na kadhalika na mimi amenambia ndugu sabra na humu yatakuwemo tukona kumbwa sinema huko si zamani tulizoea kuonea sinema siku ya Jumapili morning show double program yeah. shilingi moja all round <laughs> siku hii haipo naamini sinema hii itakuwa humu baada ya nafasi wa nyonge kuona sinema hii lakini nimeambiwa kutoka na maduka huko na ndivyo yalivyo majengo kama haya nchi nyingine. Kwa na sie tunafata dunia tunapokwenda. Maduka, sehemu ya mazoezi ya viungo, sehemu za kucheza na watoto, za kufanya shughuli, anataka ku, ku, kuoza mwanawe au kuozesha, watakuja huko atarusha roho. Nimeoneshwa sehemu maalum kuna chumba kikubwa lakini kilifungwa leo. Kazi yake kumpamba bibi harusi huko ndani. mtokonda kwa miguu jumba hili mna lift na escalators unafika juu haraka sana kwa hivyo nimeambiwa tayari kuna maombi 15 wanataka kufanya harusi kwenye jengo hili tutakuwa na mikahawa mle restaurant na vitu vingine yote hayo ni kuongeza hadhi ya biashara kila ina biashara inopaswa ifanyike huko basi itafanyika wanataka kutia urembo nywele zao watatia huko salons zitakuwemo na watakuja watu kujifundisha namna kufanya salons za kisasa ili na nyewe mkazi sio nyingine mitaani vile vile wajasiri wa mali wetu wanaweza kila kitu kipindi kifupi kijacho wakabadilika kutoka maduka biashara tutajimwaga wenyewe michezani kwa hivyo vijana napenda kuteni moyo sana vijana vijana msikawie mujihimu mwenye mjifunze haraka sana mje muone mje mtazame na nyie mfanye tumeanzisha mfuko wa uzeshaji wa uchumi mfuko leo una fedha leo narudia kuliko mara ya sita. Sina hakika vijana walipoa walipo mikopo kiasi gani. Wengi washakopeshwa, unguja na pemba. Mji mchukue pesa, mkope, mfanye biashara hizi ndogo ndogo. Mazo mimi mnaziweza nyote. Nataka niwahimize sana wale wote ambao watapata nafasi ya kulitumia jengo hili kwa ajili ya kuendesha biashara zao na nimefurahi sana kumsikia ndugu yangu ndugu Hamis Musa Omar akisema wanazingatia maelekezo yangu ya wale ambao tuliwaondoa kwenye makontena basi watu wa mwanzo wajulishwe na kama wana uwezo wa kukodi kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na bei zilizowekwa basi na wao usisahauliwe lakini jengo hili kama niliona ni kubwa Nina mifumo tofauti ya matumizi yake. Umeme unatumika mwingi. Teknoloji kubwa sana ya lifting na vitu vingine. Vyote vitaka baadaye vitazamo vizuri vitunzwe. Kulitunza jengo hili ni wajibu wa kila mmoja wetu. Watoka usika na usafi. Maana mtu si vizuri akishaingia mlendani kwa ajili ya vyoyonzi 
basi anapokula chakula chochote riziki akatupa nje kwenye corridor alafu anatupa tu basi huo si usafi huo uchafuzi wa mazingira tuzingazieni usafi tutapata wageni wengi kutoka nje waliotembelee humu hatutaki tuje tuchekwe kwa kuharibu mazingira ya vitu vyetu wenyewe tuvitunzeni sote mradi huu umeandika historia mpya nje yetu mimi binafsi mwenyewe nimefurahi sana kama nilivyosema mwanzo tutakani upongeze kwa dhati sana uongozi wa wizara nzima yake wizara fedha na mipango na niwapongeze vile 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 management ya ZSSF lakini nizipongeze vile taasisi nyingine ambazo zimeshiriki katika kukamilisha mradi huu zimeshiriki katika kufanikisha hadi leo tumefungua jengo hili kampuni ya CRJE kutoka Jamhuri ya China nayo inaipongeza kwa kazi nzuri tumeona wataalamu wao jengo kama limemiminwa kichida mna kimenya Tunawapongeza kwa dhati sana ndugu zetu hao pamoja na mshauri mwelekezi wa ujenzi huu kwa kusimamia ujenzi wote Nashukuru wenzangu wote viongozi wa chama cha mapinduzi na serikali wageni wenzangu mlo wali kwa nyote kutoka taasisi mbalimbali hapa serikalini pamoja na viongozi wetu wa vikosi vya ulinzi na usalama vyombo vya habari vyote Yesi tulivyoshirikiana kana kuendesha shughuli yetu ya leo. Sote tunapaswa tujipongeze wenyewe kwa mafanikio makubwa haya. Bila vile nawashukuru wananchi wote waliojitokeza kwa wingi sana katika hafla hii muhimu. Mahudhuri yenu makubwa yameongezwa haiba na chafu wa shughuli yetu ya leo. Sisi moyo mchezani imebadilika na Mwenyezi Mungu akitujali itabadilika zaidi tunaibadilisha mchezani na ndugu yake kwa hani anapotukumbusha kama ndoro Dr. Salmine Amo Tuko kwetu haya hawakutufanyia si wakoloni leo tunafanya wenyewe lazima tujipongeze sisi wenyewe na lazima tumkumbuke mzee wetu Mariam Zakarume anapotusisitiza tukipende chetu tukitukuze chetu hapana badala ya mtu na chake Katwambia na mimi wana mnukuu siku zote. Tuthamini kithamini kilicho chako mpaka usahau cha mwenzako. Kwa sababu chako ni chako, cha mwenzako si chako. Hasa hichi chetu sisi lazima tukithamini. Naondoka nimshukuru sana DJ wetu Kulpara. Ongera sana bwana. Nilikuwa nasimama hapa kati ya nyumba ya kizungu ya Kiingereza. Nataka kusema pale mwanzo. Nataka nimalizie hotuba yangu kwa mtu ukithamini chake. Ile nyimbo kaimba mwimbaji mmoja wa Kiingereza maarufu anaitwa Tom Jones. Ehe. Na ile nyumba ile ile nyumbo ile nyimbo inaitwa The Green Green Grass of Home.
sisi moyo maneno makubwa sana na ataja bwana Tom Jones sitaki leo ni tafsiri muda umekuwa mwingi lakini nitoshe kusema yeye kafurahi kufika kwao na kumkuta baba yake mama yake na Mary ndugu yake na hamu yake kubwa ilikuwa akifika kule kwao ayaguse majani ya nyumbani green green grass of home alikuwa kwenda kukuta majani mazuri hayo pia anatoa hadithi kwa nyimbo hiyo kwa lazima sisi tukithamini chetu chetu kizuri siku zote na kushukuru sana asanteni sana na baada ya hayo sasa nataka nitamke rasmi kwamba jengo la biashara la Michenzani Mall limefunguliwa rasmi asanteni sana mimi